tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la previa del partidazo de esta noche, ese Real Madrid-Real Sociedad que nos enfrenta a las 9 en el Bernabéu y que, bueno, pues va a ser muy, muy, muy importante para poder seguir enganchados a la Liga, enganchados al Barça, que ayer ganó su partido, ahora mismo estamos a 6 puntos y vamos con la previa del partidazo porque tenemos que ganar sí o sí. Y vamos a hablar también de Marco Asensio porque parece ser que el Real Madrid ya le ha hecho una oferta formal. Marco Asensio ya tiene una oferta formal del Madrid encima de la mesa. Y ahora todo depende del jugador. Vamos a comentarlo. Sí, esta noche a las 9 de la noche hora española se disputa ese partido entre Real Madrid y Real Sociedad un partido muy importante, muy complicado, la Real en Liga está imparable, llevan 7 partidos seguidos ganando, están terceros, eh, tienen muy buenas sensaciones en Liga pese a esa eliminación de Copa contra el Barça, pero en líneas generales en la Liga están eh, de escándalo y va a ser un partido muy complicado, lo bueno es que bueno, jugamos en casa, que siempre eh, pues estar arropados por nuestra gente es muy importante, pero insisto, partido muy 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 difícil contra una Real que aunque tiene algunas bajas, Miquel Merino, Silva pues bueno, va a echarlo todo y, y está decidida a entrar en puestos de Champions, así que lo va a poner muy, muy, muy complicado. Por nuestra parte, pues tenemos eh, todas esas bajas que ya conocéis en defensa, a la que se suma Chouameni, ninguno de ellos se ha recuperado para este partido, ni mucho menos, por lo tanto vamos a eh, seguir con Nacho de lateral derecho y seguramente se postule Camavinga como lateral izquierdo después de esa lesión de Mendy en el partido de Copa, es verdad que bueno, Camavinga bueno, pues despliega mucho más potencial en el centro del campo, ya lo sabemos, pero la otra vez tuvo que apañárselas en, en el mismo partido para jugar de lateral y cumplió a la perfección, cumple muy bien, Camavinga se está saliendo últimamente, vaya jugadorazo que, que tenemos y bueno yo creo que es la mejor alternativa en este caso para, para suplir a Mendy ¿no? después de todas las bajas insisto que tenemos en defensa por lo demás en el centro del campo eh, bueno pues está un poco la duda sobre si jugarán Cross y Modric juntos eh, o no yo creo que no, yo creo que Modric no va a ser titular, Cross sí, creo que va a jugar con Ceballos, Cross y Fede Valverde en el centro del campo para meter a Rodrigo arriba y así retrasar un poquito la figura de Fede Valverde y, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego ya digo que va a ser muy complicado. Dicen que va a ser esta la alineación, yo concuerdo bastante con esta alineación que da el AS, que es la que os comentaba, Courtois en portería, en defensa Nacho, Militao, Rudiger y Camavinga, en el centro del campo Valverde, Cross y Ceballos y, arri y arriba Rodrigo, Vinicius y Benzema. Con ese Vinicius que, bueno, pues bailó en el último partido de Copa, que era muy necesario... Él necesitaba muchísimo marcar, necesitaba muchísimo, eh, bueno, pues soltar toda la rabia que llevaba dentro, toda la extra motivación. Ya recordáis que, bueno, en el partido, en el análisis de ese partido de Copa, yo comenté que lo había visto extra motivado, eh, hiper, eh, no sé, hiperactivo por la necesidad, ¿no? La necesidad de, de sacar, de demostrar, de marcar, de bailar. Al final lo consiguió en el último minuto del partido. Y hoy espero ver un Vinicius más tranquilo, mucho más relajado. Es verdad que también va a estar arropado por todos nosotros, o sea que, bueno. Vamos a ver qué tal, pero yo, eh, bueno, pues evidentemente es un partido que, que hay que ganar, jugamos en casa, venimos de la motivación de haber eh, ganado al Atlético de Madrid y de haberles eliminado de la Copa, así que confío mucho en la victoria de hoy y voy a decir que el Madrid va a ganar 2-1. Va a ganar 2-1 porque pese a la evidente confianza que tengo en el equipo, en, bueno, en que creo que eh, poco a poco algunos de ellos van recuperando su nivel muy poco a poco, pero bueno, están en ello, pues eh, es un partido muy complicado, es un rival muy complicado, que el Liga está poniendo las cosas muy difíciles, que el Liga tienen esa motivación de entrar en Champions y de disputarle puestos europeos a, a equipos como Atleti o Sevilla, por lo tanto voy a decir 2-1 en un partido que sé que va a tocar sufrir, que va a tocar trabajar muchísimo, que hay que estar muy concentrados desde el principio esto es una cosa que decimos siempre la necesidad de concentración desde el segundo uno que se pisa el campo tanto en la primera parte como en la segunda porque a veces salimos con la pájara y es donde nos matan bueno, estando concentrados, trabajando eh, asociándonos bien y entendiendo cuál está siendo el momento de juego en cada momento no deberíamos, eh, vamos, no deberíamos perder este partido ni empatarlo, deberíamos poder ganarlo, así que vamos a confiar, pero mi resultado es ese, ese 2-1 y ojalá pues que sea así, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Marco Asensio porque ya sabéis que sobre todo desde un poquito antes del Mundial venimos hablando sobre 
que su contrato se acaba, su contrato termina este 30 de junio de este mismo año, por lo tanto le quedan apenas 5 meses de contrato y está un poco en el aire su renovación, no sabemos muy bien qué va a pasar al final, si él querrá quedarse, si el Madrid querrá que se quede. Decíamos que él quería un papel más protagonista en el equipo y quería un aumento de salario, una mejor oferta económica de la que tiene actualmente y hombre, en el tema deportivo pues evidentemente va a depender de Ancelotti, va a depender de las necesidades del juego en cada momento, no sé hasta qué punto el Madrid le puede garantizar un mayor protagonismo, un mayor más minutos, un papel más importante en el equipo porque realmente ahora no es titular, no se ha ganado el puesto de titular y no lo va a ser están por delante del Fede y, y Rodrigo, entonces no sé hasta qué punto el Madrid le puede o puede comprometerse a que tenga más minutos o a que tenga un papel más importante pero en cuanto a lo, a lo económico parece ser que el Madrid le habría hecho ya una oferta formal, una oferta directamente eh, entregada a Jorge Méndez para que se, se la traslade a Asensio donde se incluiría efectivamente esa mejora de salario Dicen que el Madrid ha aceptado subir el salario un poquito a lo que ya tenía anteriormente, pero bueno, en cuanto a lo deportivo, pues, pues es lo que hay, ¿no? Un poco es lo que, lo que él se vaya ganando, lo que el entrenador vaya necesitando y poco más. Dicen que esta oferta que le ha hecho el Madrid, pues tiene fecha de caducidad, un poco como lo que pasaba con Ramos, porque al final... Bueno, pues no podemos estar pendientes de que los jugadores acepten o no esas ofertas porque hay que planificar la temporada que viene, hay que planificar la temporada 2023-2024 y al final pues no podemos estar eternamente pendientes de si aceptan o no la oferta. Por lo tanto, en principio tendría fecha de caducidad, dicen alrededor de tres semanas, bueno, febrero. Al final en febrero se tiene que decidir muchas cosas, se tiene que decidir también el futuro de Cross, que también lo hablábamos, yo creo que febrero va a ser... Pues un mes donde vamos a tener novedades en ese sentido respecto a posibles renovaciones o posibles no renovaciones y ahora la pelota pues está en el tejado de Marco Asensio que es el que tiene que decidir si le vale con esa oferta económica que le ha hecho el Madrid, si le compensa quedarse en el Madrid, si está dispuesto a seguir asumiendo ese rol, bueno, de a veces suplente, a veces titular, según las exigencias del entrenador, o si por el contrario, pues prefiere buscar otro club, eh, probar otra experiencia en otro sitio donde quizá le den más minutos, quizá le ofrezcan más dinero, bueno, él sabrá, ¿no? Desde luego la oferta está hecha, la oferta la tiene encima de la mesa, no vamos a esperar eternamente a que esto, esto se decida, pero bueno, tiene tiempo para pensarlo y para tomar una decisión al respecto y vamos a ver qué va pasando, ¿no? Desde luego, cualquier cosa que pase, pues como siempre, la estaremos aquí contando, pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros el tema de Asensio, qué os parece que el Madrid haya aceptado subirle el salario, que, que haya, bueno, de alguna manera accedido a subir esa oferta económica que él demandaba. Y por otra parte, ¿qué esperáis del partido de esta noche? qué creéis que va a pasar, si creéis que el Madrid va a ganar el partido, cuál es vuestro resultado, cuál es vuestra porra, mucho cuidado con la Real, tengo bastante miedo de este partido, pero bueno, confío mucho, pero como siempre, pues dejadme todo en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, nos vemos en el siguiente vídeo.